hello everyone welcome to the my channel which is learning institute and today i am going to discuss about the resonance excitation and ionization potentials i have already discussed the therm the atomic models so today i discuss uh, first of all resonance potential the minimum potential required to provide energy to the electron in the ground state to the first excited state that is from n equal to 1 to n equal to 2 is called the resonance potential मतलब यह है कि वो मिनिमम पोटेंशियल जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ग्राउंड स्टेट को हम n इक्वल टू वन कहते हैं और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम n इक्वल टू टू मानते हैं तो दिस इज द पोटेंशियल इज नोन एज रिजोनेंस पोटेंशियल द एनर्जी ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन इक्वल टू टू इज माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे फोर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट therefore the resonance potential for hydrogen is 10.2 electron volt clear kyunki first excited state ke liye hame itni energy chahiye aur ground state ke liye hame itni energy chahiye so is state se is state mein jaane ke liye hame kitni energy chahiye 10.2 electron volt so this is the potential which is known as resonant potential for hydrogen and it is equal 10.2 volt now excitation potential the state n greater than 1 are called the excited state hum jante hain n equal to 1 jo ground state hota hai aur n greater than 1 is always excited state wo chahe n equal to 2 ho ya 3 ho ya 4 ho the energy required to move the electron to the first second third excited state is given by so e1 equal to e1 is the required energy for the first excited state and which is equal to 10.2 electron volt similarly e2 is the second excited state which is equal to minus 13.6 upon 3 square so this is the value of n 3 square minus 13.6 and this becomes 1.51 plus 13.6 equal to 12.09 electron volt Similarly, for fourth excited state, E3 equal minus 13.6 upon 4 square minus minus 13.6 and which is equal to 12.75 electron volt. So, we can say that the successive excitation potentials are 10.2 volt, this is, and 12.9 volt and 12.75. Volt and so on. The excited potential is the potential required to provide energy to raise the electron from the ground state to the n greater than one state. That is n equal to two, three, four. So clear. Excited potential. वो potential होता है जो इतनी energy provide कर सके कि electron ground state से किसी n greater than one state में पहुंच जाए। Now ionization potential. It is the minimum potential required that the provide energy to bring the electron from ground state out of the atom. तो ये वो minimum potential होता है जो electron को इतनी energy provide करे कि वो ground state से atoms के बाहर आ जाए। तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल तो उस एनर्जी से जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाए उसे आयनाइजेशन आयनाइज कर जाए तो उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 13.6 पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन बोल्ट द एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन इन द एटम कैन बी प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई ए हॉट फिलोमेंट and accelerated through a creating creation potential v the electron will move with a velocity v where v is equal to 2 ev electron volt upon m to the power half 
this is comes from half mv square equal to ev so this is the kinetic energy of electron and this is the given energy so from this we can find v is equal to 2 ev upon m power half now now if the energy of striking electron is just equal to the energy required by the electron in atom to move from the ground state to the first state state agar striking electron ki energy agar just equal hoti hai jitni electron ko energy hoti hai atom se atom ko move karne mein from ground state se first state state mein to electron kya karega the electron will move to the first excited state and striking electron gives a whole of its energy to the electron in the atom तो अगर स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सिर्फ इतनी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को मूव करा सके ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट साइड स्टेट तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएगा सीधे फर्स्ट साइड स्टेट में और स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को और उसे अपनी पूरी एनर्जी दे देगा द सेकेंड इज इफ द इनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इक्वल और मोर दैन द इनर्जी रिक्वायर्ड बाई द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द आइटम अगर इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ सकता है तो इन इस केस में द इलेक्ट्रॉन इन दिस केस द एटम एब्जॉर्व इनर्जी एंड कम्स आउट ऑफ द एटम तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एटम से एब्जॉर्व इनर्जी को एब्जॉर्व करता है और एटम्स के बाहर आ जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडे सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस टर्म्स आर वेरी वेरी कॉन्सियस really different but i think uh, you should understand so thanks for watching video thank you